Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, 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 hello. Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening. Thank you. Nice. I was like talking and I was without the headsets. <laughs> My goodness. Well, let's start. So welcome. Thank you for being on time. Let's see. Hello, teacher. Hello, hello. Yeah. Good evening. Good evening. Let's see, we are at 20 right now. So still we have like 30 people missing, but uh, well, the time is uh, now to start the class. Uh, thank you for your cameras, for the ones that are with camera on. So then the rest, please turn on your cameras. I want to see you. Thank you, nice. So uh, let's uh, start with the attendance. My goodness, what is the attendance right here? Like always, you know that we have to uh, validate the attendance. Let's see right here. Uh, let's see, um, Claudia Lisette, uh, what day is today, Claudia? Is today? Okay, yeah, it is Tuesday. Okay, uh, let's see Edith Del Carmen. What's today date, Edith Del Carmen? Hello, teacher. Uh, today is a Thursday, and Thursday night, uh, uh, um, Thursday night. Okay, uh, Edith, it is Tuesday or Thursday, Edith? Thursday. Okay, Thursday, TH, right? Thursday. If you say okay. Tuesday, Thursday. that will be Martes, right? Tuesday. Okay. Yes, Thursday. Thursday. Thursday, okay? Siempre tenemos problemitas con la pronunciación del día jueves. 
busquen en el, en el Google ahí la, 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 la pronunciación para que lo escuchen. Thursday, ok. Muy diferente a decir Tuesday a decir Thursday, right? So right. nice. It's uh, today is Thursday uh, night, June, right? June, 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 2022. That is the correct uh, pronunciation, right? Nice. So let's start with the attendance because today we have a busy day. Uh, it is like Friday, right? It's not Friday, but it is like Friday because you know that we don't have class tomorrow, right? So uh, we have to take advantage of the time today to do the activities that we have. And I hope that you work in the platform, right? Espero que todos hayan trabajado en la plataforma lo que se debía de trabajar. So please uh, let me know if you are here, please. Abigail uh, Noemi. Presence. Nice. Uh, then we have Adam, Adam Wilfred. Thank you, me. Good evening. Good evening. Thank you, Alberto Enrique. Present. Nice. Alejandro Alfredo. I'm here, Miss. Thank you, Amilcar Edgardo. Amilcar Edgardo. Present teacher. Nice. Ana Maria Enriquez. Ana Maria. No. Ana Mercedes. Present teacher. Nice. Ana Noemi. Present teacher. Nice. Uh, Andrea Geraldine. Andrea Geraldine. No. Andrea Michelle. Present teacher. Nice. Uh, then we have Carlos Alberto. I'm here. Thank you, Carlos Fernando. Present. Thank you, Carlos Fernando. Let's see, Carlos Heriberto, I'm sorry. Present teacher. Thank you, sir. <coughs> Carmen Guadalupe. Present teacher. Thank you, Cesar Alejandro. Present teacher. Thank you, Claudia Lisette. Present teacher. Thank you, Christian Gerardo. Present teacher. Thank you. Daisy Sarai. Present Daisy teacher. Sarai. So, thank you. Damaris Mabel. Present nice. teacher. Thank you. Edith Araceli. Present teacher. Nice. Edith Del Carmen. Edith Del Carmen. Present teacher. Nice. Uh, Liam Heriberto. Present teacher. Nice. Elisa Cristina. Present teacher. Thank you. Stephanie Giselle. Present. Thank you. Fatima Elizabeth. Present teacher. Nice. Francisco Alberto. Present teacher. I'm here. Nice. Gabriela Eunice. Present. Thank you, Gerson Antonio. Gerson Antonio. No. Eh, Ingrid Jamilet. Present. Ingrid Regina. Iris Regina, I'm sorry. Iris Regina. Present teacher. Thank you. Nice. So. We have like two people uh, missing. So let me see, let's start right here. Let me share the screen. Let's see right here, oh my goodness. Okay, here we go. So uh, you can see the screen, right? Yes, teacher. Okay, perfect. So we are going to finish with this. Remember that we start the second uh, section yesterday. So we are going to continue with that, okay? So let's see, we have something right here that I remember. Uh -huh. Ana Mercedes, did you remember what is a survey? 
Oh, yeah. Um, the, the paragraph, uh, um, is the paragraph? Or did, you, did you remember just the word, um, the word survey? Oh. Did you remember the meaning? Yes, 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 yes. this is the uh, talk, talking uh, uh, about to be. Mm -hmm. Yeah, but just Ana Mercedes, la palabra, the word serbi. What is the meaning of oh. this word? Uh huh, serbi. Uh -huh. Do you remember? Encuesta. Encuesta. Nice. Okay, nice. Okay, perfect. That, that was a new word for you, right? Uh, yesterday, I remember. Nice. Okay, so let's continue. Okay, so we mentioned about the, the comparatives and superlatives, right? So we have these words, okay? And we have this word, bad words and the words. Did you remember que les mencioné que son adjetivos, right? Comparativos y superlativos. Okay, bad words and the words. O sea, que yo le diga the words es el de lo peor, right? De lo peor, de lo peor, right? So, de lo peor. So, that would be the worst. So, uh, let's see which jobs are dangerous and why. So, we are not going to answer all, all of this, okay? So, we have this activity right here, but this is something easy, right? Word power, complete the math with uh, jobs from the list. Okay, we have different jobs right here and we have different like uh, stations or different departments or different line of business, right? For these uh, jobs, we have the office work, we have food service, we have entertainment, entertainment business, and we have travel industry, okay? All of these are the different actions. So look at the, uh, go ahead, Carlos. Good night, uh, uh, what is the meaning go forward? Go forward. Work forward. Ah, work. Is, is uh, the number two? Uh, right here? Yes. It says is cashier. It, is, is it topic? Ah, just the word power. So, power es fuerza, ¿ok? Mm. So, esto es como que yo diga las palabras fuertes en la unidad, ¿ok? El vocabulario importante, that's word power, ¿ok? Palabras fuertes, palabras fuertes, okay. right? Sí, que so le that... porque para mí power, uno como lo conoce normalmente es poder, ¿verdad? Uh -huh. O algo similar. Poder, en este caso la traducción sería palabra fuerte, word power, ok, so, son como las palabras que resaltan en la unidad, digamos, que usted debe de aprender, so let's see if we can classify these words, ok, so let's do it together, right, porque tenemos que irnos a los grupos, pero para la otra actividad, so let's see, Usted tiene que clasificar la palabra dependiendo del lugar, la line of business. Cuando yo digo line of business, ¿qué entiende usted como line of business? Línea de trabajo. Línea de negocio. Línea de trabajo. Línea de negocio. There you go. Línea de negocio. O sea, por ejemplo, un abogado, ¿dónde trabaja? Un taxista, ¿dónde se va a manejar o dónde va a desempeñarse? Right? So, esa es la idea. Look at the examples that we have. Office work, we have a company director. Ok, trabaja en una oficina, right? Trabajo de oficina. Travel industry, ok, en la industria del eh, turismo, right? Fly attendant, right? El fly attendant va a estar en una aerolínea, por decir algo. Un food service está el server. Entertainment business o las... Negocio de entretenimiento está un dancer. Ok. So, let's see, Francisco, what about a cashier? Where you are going to classify a cashier? 
the cashier is a um, food service, no? Can be a food service, can be also, well, yeah, entertainment business, okay? Because when you go to the cinema or any place to have fans, so someone is collecting the money, right? The cashier. Nice. Uh, let's see, uh, Anna Noemi, what about the chef? So where you are going to put a chef right here? And in the lifestyle business or the food service department. Okay, can be right, uh, uh, food service, okay, food service or entertainment as well, right? Nice. Uh, then we have company, company director, dancer, flight attendant, it's already there. So Carlos Alberto, what about the musician? Look at the pronunciation, uh, musician, right, musician. The musician uh, is in the entertainment business. Perfect, can be, right? Entertainment business. So let's see, um, Edith Araceli, what about the uh, pilot? Uh, with uh, pilot and travel industry. Okay, the pilot will be in a travel industry, nice. Uh, Dicey, Sarah E, what about the receptionist? Office work. Office work, right? So that will be office work. The server is already there. So Elisa, Cristina, what about the singer right here? Singer. Singer. Um, singer. And entertainment business. Business. No sé cómo se pronuncia. Business. Okay, listen. Business. Ya, ya lo pronunciamos. Business. 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 Okay, business. se escribe. Business, pero la pronunciación es business, right? The singer will be in an entertainment. Look, entertainment, entertainment. business. Entertainment. Nice. Okay. Uh, thank you. Uh, let's see, Carlos Eriberto, what about the tour guy? Tour guy, look at guy, tour guy. The, the tour guy goes in travel industry. Perfect, the tour guy goes the uh on the travel industry right uh, let's see the next one claudia said what about the website designer look at the pronunciation designer right office work it can be right office work okay perfect nice did you remember la palabra que les dije que les iba a preguntar ahora se acuerdan Let's. Yes, teacher. Teacher, el micrófono. I'm sorry, I was on mute. So, Alejandro, pronounce this word, please. This one that we have right here. Just read it. What? Uh, I don't. Let me, let me, let me put it right here. Um, this one. Identity of. Uh, <clears throat> I spell identity or yourself? Just read it, read it, read it, please. Ah, I'm sorry. <laughs> um, identity. Uh -huh. I okay. So let's see. Identity, please. Ah, vaya. No, pues. es identi identity. Nice. Vaya, pues, Alejandro. Ya la iba <laughs> a sentenciar aquí. Ok. So, nice. Ok. Dijimos que era I, right? Empieza con una letra I, dijimos. No voy a decir identity. Dijimos que iba a decir identity, right? Nice. Ok. So, había otra palabra, no. No se acuerda. Ok. So, la palabra de cuando mencionaba el nombre de Steiner eh, y Michael, eh, Atlick. Ah, ajá. Esa fue otra palabra que vimos acá, right? So, Atlick. Ok, Atlick. 
Es la, la pronunciación. Ok, so let's continue, let's move on. So what else we have right here? We have some uh, speaking work or uh, workplace, okay? About where they work, okay? But we are going to skip this. So what we are going to do now, we are going to try to create a conversation, right? So let's try to create a conversation using um, yes, no questions can be WH questions with B with short or long answers. Recuerde que la sección 1 prácticamente ha sido un repaso del verbo to be, ¿verdad? Los sujetos. Usted me va a armar una conversación. En este caso, where do you work? Aquí ya estamos hablando de la sección 2. Se está preguntando dónde, right? Where do you work? Pero les puede servir de ejemplo esto. No digo que lo va a hacer igualito y solo le va a cambiar el nombre. Where do you work, eh, Alejandro? No, right? Si usted le va a poner, recuerde que aquí solo son two characters, right? Dos personajes, two characters. Pero en el grupo de ustedes van a ser cinco. Entonces los cinco tienen que hablar, ¿ok? Y pueden usar WH questions, uh, verb to be questions, Short answers, long answers, and subject pronouns, okay? Los, los possessive pronouns, okay? Utilice los possessive pronouns. Este es de ella, esto es de nosotros, esto es de él, right? So that's the idea. Todos los grammar parts que hemos estado, que hemos estado viendo acá. Miren, este que dijimos que era de las just no questions, ¿eh? Van a usar eso, pueden guiarse entre las conversaciones que hemos practicado, right? Acá está el otro de las WH questions with the verb be and the possessive adjectives. Eso es lo que usted tiene que resaltar en su conversación, en su equipo. Como les digo, acá hay una, pero este es un ejemplo. No estoy diciendo que igual a esto la van a hacer, porque acá solo hay dos personas, ¿ok? So, uh, we are going to do that, ¿ok? I will give you like five or six minutes the most. No les puedo dar más de unos cinco o seis minutos, ¿ok? Por el tiempo. Pero trate de que cuando llegue a su grupo, yo creo que la gran mayoría ya ha ido a pequeños grupos, y si alguien no, Eh, usted no tiene que hacer nada y en la plataforma de Zoom, en la pantalla le va a aparecer que usted se va a mover a otro salón y usted no hace nada, solo espera que la plataforma lo lleve y cuando llegue al equipo con los compañeros inmediatamente bueno compañeros, ¿qué escribimos? porque si usted solo llega a ver el tiempo pasa y yo necesito esa conversación en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Uh, no más vaya, pónganse de acuerdo, tú escribes, este, tú la envías y eh, me la ponen en el grupo de WhatsApp, ok, manden ahí un mensajito al grupo, no sé si han escrito ahora, eh, para tener el grupo ahí a la mano y lo envían y cuando regresemos ustedes lo van a leer acá, pero manden la escritura también para que Usted escriba también en el idioma inglés, ¿ok? So, are we okay with the instructions? ¿Sabemos qué es lo que vamos a hacer? Thank you for the message. Yes, teacher. Perfect. Yes, so, teacher. tenemos yes, cinco minutos, seis lo máximo, ¿ok? Traten de hacer esa conversación. Todos los participantes, si son seis, porque uno grupo van a quedar de seis. So, si son seis, los seis tienen que participar. Y si son cinco, los cinco. Y este, lo más que puedan escribir, háganle ahí un saludo, una, o sea, una presentación, algo. Puede ser de trabajo, puede ser de gustos, lo que sea. Lo que yo quiero que usen son las questions. WH questions, um, to be questions, and los possessive uh, adjectives as well. So, me la mandan al grupo y igual, los que nunca se han movido de sala, usted no tiene que hacer nada. Cuando el tiempo se acabe, yo desactivo los grupos y automáticamente la plataforma lo va a traer a esta reunión, ¿ok? No se vaya a preocupar. So, let's do it right now. We have six minutes only, ¿ok?
Hello teacher, hello teacher, how are you? How My goodness, Francisco, <laughs> because of you, I didn't close the uh, groups before. <laughs> because Llamar, of you. No okay, so, y al final solo mandaron uno, y los demás, ¿qué pasó? ¿Dónde están las buenas? Nadie ha mandado la conversación. Ya lo van a enviar. Ah, vaya, ahorita estaba aquí mandando que no me había un poquito todavía. tiempo. It's processing. <laughs> It is in the process. Okay. It is. So, es que no nos podemos quedar más de seis minutos ahí, si no me cuelgan. So, pero si terminaron los demás equipos, ahí en el que estaba, ¡eh, hey, qué bonito lo mandó acá! Gerson, A, B, A, B, A, B, my goodness, C, and D. <laughs> okay, so nice, very creative. It's beautiful. Mm. Yeah, it is amazing. So we have one conversation. What about the rest? Habían cuatro grupos y los demás. Ya lo vamos a enviar, teacher. Vaya, mándelo, mándelo, mándelo ahorita para... Empezar acá. Aquí ya mandaron otro. Vamos a ver. Uh, group number one. Stephanie, Elisa, Dicey, Ingrid. Okay, nice. Very nice. So we had two conversations and the rest. ¿Quién lo está mandando? Ya nadie. Eh, yo lo estoy mandando, pero no, no encuentro todos los nombres aún. La okay. compañera Ana está haciendo el de nosotros, teacher. Ok, Ana. Eh, Ana Noemi. Ana Noemi. Ana Noemi. Ok. Nice. So, no se compliquen. Ahí en una captura que le pongan ahí a la, lo que han escrito a mano puede ser no hay problema so nice so let's start with the number one the group from Gerson you send it right Gerson so I don't know go ahead with your conversation I guess that's Francisco Carlos Heriberto as well go ahead please just read your conversation No ese grupo tiene que leerlo ya. Please go ahead. Okay. Um, Diablo. Hi Francisco. Hi Carlos. Where do you work? I actually work in this school. Oh really? What do you teach? I am teach science. And you, Fernando? And Carmen? I do not work. I am student. I uh I am student too. Sería todo. Okay, so questions. Remember, if it is a question, sounds like a question. Ahí se le faltó el question mark. Where do you work? Sorry, teacher. <laughs> also, right here, when we have this word, actually, esta palabra es una, una palabra de conexión. It's a connector. So that would be actually first and then I. Actually, I work in at school. Y acá les puse, les puse ahí, pero creo que no vieron en el chat. La preposición no es in, es at. Ok. Actually, I work at school. Ok. Yo entiendo que usted me quiere decir yo trabajo en la escuela. Pero la preposición que usted vio allá en el módulo 2 le decía que para los lugares la preposición es at okay i work at an office i work at school actually i work at school and then uh oh really ahí falta como una exclamation oh really uh what do you teach ahí sí está bien el question mark i teach science and uh you fernando and carmen So, ahí como que la falta gramática, la pregunta como en, what about you, Fernando and Carmen? So, 
no, no solo de ir como al, traduciendo del español al inglés, como lo que uno lo produce así, right? So, hay que ponerle estructura, ¿ok? De lo que hemos venido hablando, right? Uh, what about you, Fernando and Carmen? I do not work. I study, ¿ok? And the last one, I am, I'm a student too. It's okay, ahí está bien. So let's see the next one, grupo número uno, dice aquí Stephanie, Elisa, Ana, Daisy, Cesar, Ingrid, I don't know who, I don't know if you would read it o lo, o lo hacen así como el no, lo que cada quien va a decir. Era. Group number one, hagan la conversación, please. Okay, teacher. Thank you. Listas ahí todas y todos, porque ahí, ahí va Cesar también. What's your name? My name is Elisa. My name is Ana Mercedes. My name is Daisy. My name is Ingrid. My name is Cesar. Where do you work, Anna? I am a teacher. Where do you live, Cesar? I am in Huayua. How old are you, Ingrid? I am 23 years old. Did you play any sport, Daisy? Why, who is she? Lisa. She is Stephanie. Okay, nice. She Stephanie. Okay. She is a Stephanie, okay? Just, uh, it's okay. I told you that when you are writing, it's better to use like the full uh, form, right? But when you are talking, you can use the apostrophe, right? I used to puede escribir. Eh, la lectura, o sea, leerla con los apostrofes, right? Pero está excelente, bien. Nice, okay? So, we have another one right here. Amilcar, Gaby, Regina, and Andrea says right here. So, go ahead with your conversation, please. Amilcar, Gaby. Hello, Amilcar, Amilcar. Excuse me. Uh, hello, Gaby, uh, how, how do you do? Uh, fine, Amilcar. Here, enjoy the party with my friend, Andrea and Regina. Oh, nice to meet you, Andrea and Regina. Nice to meet you too, Amilcar. Nice to meet you too, Amilcar. Mm, how is your friend? Mm, uh, here my friend, Ana and Gulfredo. Uh, they are a classmate okay. English class. Uh, nice to meet you too, everybody. Okay, <laughs> nice. So just let me verify something really quick. Hi, Gabe. Uh, ahí creo que me lo leyeron diferente y no sé si la que lo escribió aquí lo mandó un poco distinto, pero uh, yo leo ahí, what's the new? No, no sé. No de acuerdo. Uh, sí, de no, último momento lo cambiamos. Ok, ok, pero ahí como lo leyó a Milcar es como what's going on, right? What's going on? It's ok. What's going on? Oh, that's uh, correct. Then it says fine, Milcar. Now, look, cuando usted me dice, here, enjoy the party, usted me dice que está, eh, estuvo en una fiesta, estará en una fiesta o está en una fiesta. ¿Cómo es el tiempo gramatical que ustedes han puesto ahí? La fiesta está. Estamos. Ah, y que dijimos que tiempo gramatical iba a usar cuando la acción está pasando en el momento que estoy hablando. Presente continuo. Ah, ¿y cuál es el presente continuo? Enjoy it. Ah, el famoso ING que vimos allá en el módulo 2, right? El ING. 
Ok, pero ya ve que sí saben. Lo que pasa es que yo sé que cinco minutos y no es de tiempo suficiente. El hámster, ¿verdad? Se le olvida. Pero usted sabe eso, right? Dijimos que cuando yo estoy comiendo, yo voy a decir, I'm eating right now. Con el verbo, con el ing. El presente continuo. Entonces, acá sería, uh, here we, no sé, enjoying the party. With um, my friend Andrea and Regina, it's okay. And then it says, nice to meet you, Andrea and Regina. Nice to meet you too, Amilcar. Nice to meet you, blah, blah, blah. And then, aquí me llama la atención esta pregunta. How is your friend? So, yo entiendo que me quiere preguntar que cómo son tus amigos, right? ¿Qué verbo le hace falta? Like, teacher, like. perdón, pero es que si le quisiéramos preguntar, es que ahí creo que yo lo escribí mal porque ahí tendría que ser who is your friend, o sea, quién, ah, son? ¿quién? ah ok, Ajá. entonces sí, who, who is perdón. your friend, ahí sí, pero como me pusieron how, pensé que le preguntaba de que cómo eran, right, oh, so, nice, perdón. ok, no problem, but it's ok, lo bueno que sabe, ve, ya ve, ya ve que se saben, they are, they are, My friends, ahí no leo muy bien. Ana y Wilfredo en English Classmates. Ok, nice, estamos bien. Vamos con la siguiente. My goodness, we have nine minutes. Uh, Derek mandó esto, no sé. Abigail, Alejandro, Carlos, Edith del Carmen, Edith Araceli. Go ahead. Grupo. Hi, este, what, hi Carlos, what's your favorite food? Hi. Carlos. My favorite food is being so. Hola, hola. Continue. Hi, my favorite food is being so. Um, ¿Quién sigue? De mi compañero. Elian, hi. Where do you work? I don't work. I am a student. Uh -huh. Who's next? ¿Quién sigue? Equipo. Elia tiene que preguntar, Chicho. Uh, Abigail del Carmen. Are you be in your house? Mm, ¿Qué dice? Yes, I stay in my house. Eh, Edith Araceli, what is your hobby? My hobby is dance. Uh -huh. Falta el último pedacito ahí. Ok, so let's, let's stop there. So, no se preocupen, que no nos diga, ay, la teacher no va a reprobar, ya sabe que no, esta es una práctica. No se ponga tenso ni nervioso, que yo no lo voy a reprobar por algo de que estamos haciendo, right? La idea es que escribamos, ok? So, no solo estar aquí escuchándome a mí, sino que usted también tenga la habilidad de escribir, que yo le dicte, por cuestión de tiempo, yo no puedo agarrar un dictado y ponerme a, a que escriba tal una carta, un gran párrafo, porque el tiempo no es suficiente. Pero con una pequeña oracióncita, una pequeña conversación, usted puede evaluar su habilidad en la escritura. ¿Ok? So, y le he dicho muchas veces, usted tiene que seguir estructuras. Todos los cuadritos que vamos viendo de gramática, sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Dependiendo si es positiva, negativa, pregunta, ¿ok? 
So, acá me imagino que también, si tuvieran su teléfono en inglés, si lo han escrito en el teléfono el mensaje, se les hace más fácil. Porque cuando usted tiene su teléfono en inglés, el teclado está en inglés y el corrector de palabras le va a dar la corrección en inglés. Cuando estamos, tenemos el, 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 el teléfono en español. Ay, ese. Cuando tenemos el teléfono en español, no nos va a corregir. Al contrario, nos hace que cambiemos la palabra. Ok, so. Pongan el teléfono en inglés a estas alturas. Ya no es como tanto que si quiere, hágalo. Estamos en un preintermedio. Ponga el teléfono en inglés. Vaya a los ajustes del teléfono. Se va a los idiomas, lenguaje. No sé cómo le aparece ahí a usted. Y póngalo en inglés. Ok. Ahí está Francisco. Ah, aunque sufre y llora, dice, pero... Lo tiene en inglés desde el módulo 2, ¿ok? So, eso es, es algo para ustedes, ¿verdad? Eso les va a ayudar un montón. Bien, tengo, Dios mío, cuatro minutos y falta uno más, el donde está Damaris, Claudia, Christian. So, go ahead, please. Eh, Miss compañera Claudia, ahí al, al chat eh, lo envié. <risa> Yeah. Ajá. Bye. ¿Quiere comenzar? Okay. Hello, my name is Damaris. What's your name? My name is Claudia. What about you? My group no. is made up of five people. My party partner. My partner is Christian is my very intelligent. My parent Christian intelligent. Sí, bueno, luego habla de mí nuevamente. Sí. Sí, es que la puse porque la otra compañera no, no, no recuerdo cómo se llamaba. Fátima. Bueno, hablamos de Fátima. Ok. My parent y Fátima es muy inteligente. No, ahí se me fue otra. Es que el teléfono me tiró otra. Pero, ay, ¿a dónde está? Juan dice: My friend. My friend. Classmate. 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 My classmate. From the university. United and hard party welcome to all the Maris group. Thank you very much. Okay. Claudia. Nice. Thank you. Nice. So look, esto es para todos. Eh, nosotros en español decimos mi compañero, right? Mi compañero. Pero en inglés, y esto no es por este grupo, sino que yo he escuchado que muchas veces lo dicen así. Porque como yo tengo compañero aquí en la mente en español, yo digo que partner es mi compañero. Pero partner en inglés es el compañero de vida, como el esposo. ¿Ok? Ese es el partner. Si usted le dice a un americano, he is my partner. Uy, va a decir, ¿y este qué, qué onda? Right? So, porque el partner <risa> es la pareja de vida. ¿Ok? So, usted me quiere decir, él es mi compañero, sería... Si es compañero de clase, sería un classmate. Si es un compañero de trabajo, usted puede decir my coworker or colleague, colega, colleague, coworker, classmate, ¿ok? Ahora si es su esposo, su esposo o su pareja, sí puede mencionarlo como partner, right? Go ahead, Carlos. Sí, disculpe. Un, una consulta. Y en el caso, estaba hablando de cómo se dice compañero en, en clase y en, y en trabajo. ¿En qué, ¿En qué situación es que uno utiliza la palabra en sí, company? Es un sinónimo también, company. Ok, it's my company. Y ese se puede poner en cualquiera de las, de las, de las dos opciones. Sí, pero, o sea, pero es que es como bien 
traducido, ¿verdad? Traducido eso, mejor decir classmate, coworker, colleague. Son un poquito más técnicas las palabras. Yo le entiendo que lo que usted me quiere decir, pero allá ellos no manejan esas palabras. Ellos es un coworker, un colleague, a un classmate. So así lo van a mencionar. Y el partner es más la pareja. Ok, usted le dice a alguien, she is my partner, lo toma como pareja, right? No novio, no novia, pero algo más, right? So, como cuando es un juego, ¿verdad? Teacher, que dice, ah, es una partner de, como de juego, como de alguna actividad que vayan a hacer. Exacto, pero así de compañero, no. Ok, yo le entiendo que usted me dice que es mi partner, right? Pero la traducción, búsquenla ahí, ahí van a ver que tira otra. Otra opción. So the time is over. Um, I have to validate the attendance. So thank you. Miren, tenemos que escribir quizás un poquito más. Yo tareas no puedo dejarle así. Mire, escríbame 50 cartas. O sea, no, porque yo sé que ustedes están bien ocupados trabajando y eso. Y su trabajo es la plataforma. Pero de manera personal. Diga usted, bueno, eh, voy a escribir algo. Escriba, no sé, empiece, agarre un su cuaderno, el viejo, una su libreta que tenga por ahí y escriba lo que hace en el día, como un diario, me levanto, me baño, peino. So, todo eso usted ya lo tiene que saber, los daily routines que vimos allá en el módulo 2. O sea, usted ya tiene que saber toda la rutina de lo que usted hace en el día, escriba con hora, con día, con fecha, a modo que usted practique la habilidad de la lectura. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no quiero que usted llegue allá a un avanzado y lo pongan a escribir y usted no puede escribir ni mamá ni papá. O sea, es como que los niños en la escuela, ¿verdad? El niño en la escuela tiene que aprender a leer, a escribir, a agarrar dictado, no solo a escuchar al maestro. Tiene que escribir también cuando le digan, escríbame la O, Hace la E. No, ¿verdad? No, esa es la O, le dice usted. Son lo mismo en inglés. Usted me quiere poner ahí. ¿Pueden ustedes evaluar los textos? No, es que ahí me equivoqué. Y yo sé que no había tiempo. Yo por eso los estoy justificando a ustedes. Porque el tiempo pasa rápido. Y yo en cinco minutos no voy a escribir un gran parrafote. Pero evalúe usted qué tan habilidoso soy escribiendo, cuántos errores gramaticales cometí, cuántas palabras no hallaba cómo escribirla. Y yo sé, por ejemplo, que wonderful es maravilloso, pero ¿cómo lo escribo? Wonderful, no sé. Entonces ahí viene nuestro trabajo y a eso viene algo personal, ¿verdad? Porque yo le pregunto, ah, how old are you? Y usted me va a decir, I am 34 years old. Yo le digo, escríbamelo, ¿cómo se escribe 34? No sé. Entonces, si ven cómo nos quedamos cortos. Entonces, usted tiene que ser acto y habilidoso en todas las habilidades para un listening, para un speaking, para un writing, para un reading, para un grammar. Todo. Ok. Todo es un conjunto. So, valido nada más la asistencia, nada más. Son dos personas acá. Ana María Enríquez. Confírmeme que esté acá. Ana María Enríquez. Y Andrea Geraldine, no, Andrea no se conectó hoy. Y Gerson, que ahí está. I'm here. Yes, ok, so time is over, sorry for que ya los depele cuatro minutos. Este, nos vemos mañana, déjeme decir, no, mañana no, no vaya a venir que yo no voy a estar, mañana nos vamos de parranda. Ok, no, mentira, haga la plataforma, right? So, we will have class uh, Monday, right? See you next Monday, ok? Bye, bye. Good night, take care. Bye, bye. 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 Bye, bye